Sevgili izleyiciler TF1. Lig'in 38. haftasının maçlarının arkasından maç sunu yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Maçların analizlerine geçmeden önce altta yer alan abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olursanız memnun olurum. Bugünkü oynanan mücadelelerle 2022-2023 futbol sezonunun normal sezonunu tamamlamış bulunuyoruz. Ee, öncelikle hemen şöyle kısaca bir e, teşekkür konuşması yapayım. Tüm sezon boyunca e, kanalıma destek veren, kanalımı izleyen, e, abonelik anlamında, beğeni anlamında destek veren tüm e, izleyicilerime teşekkür ediyorum. E, playoff maçlarında da mümkün olduğunca yine sizlerle birlikte olmaya çalışacağım. E, playoff maçları sonrasında da 2022-2023 sezonunu bitireceğiz. Bir teşekkür de e, bu sezon TF1. Lig'e yükselen e, Çorum Spor Futbol Kulübü ve e, Kocaeli Spor Futbol Kulübü'ne teşekkür etmek istiyorum. E, Çorum Spor e, yıllar sonra bilmiyorum e, bakmadım ama herhalde belki de ilk defa da olabilir. E, TF1. Lig'de mücadele edecek. Onlara TF1. Lig'e e, katıldıkları için tebrik ediyorum. E, zaten ligin devre arasında çok güçlü transferler yapmışlardı. Sakarya Spor'dan çok fazla futbolcu gitmişti oraya. Yani iyi bir kadro oluşturmuşlardı. Yanılmıyorsam Bodrum Spor'un kalitesi Ali Türkan da oraya gitmişti. İyi bir kadro oluşturdular ve oluşturdukları iyi kadronun neticesinde de TF1. Lig'e yükselen takım oldu. Zaten yaklaşık bundan bir 10-15 yıl önce de orada bir stat projesi vardı. Çok güzel de bir stat yapılmıştı Çorum'a. Çorum Spor yeni stadıyla taraftar kitlesiyle bir şehir takımı olması nedeniyle Çorum Spor'a tekrar hoş geldin diyorum. Kocaeli Spor'a da bir yıl aradan sonra tekrar TF1. Lig'e geri döndüğü için onları tebrik ediyorum. Tabi zaten Kocaeli Spor da bir yapılanma neticesinde tekrar TF2. Lig'e de yapılanma içindeydi. Yabancı oyuncuların dahi bir yıllık kiralık yollamışlardı. Ee, yanılmıyorsam Diop ve e, Raşit Akambi e, Moldova'nın şerif takımına bir yıllık kiralık gönderilmişti. Onlar gelecek sezon büyük ihtimal Kocaeli Spor'da tekrar forma giyecekler. Ee, şimdi gelelim bugüne. E, bugün e, bir teşekkür de tabii ki Çaykur Rize Spor'a etmemiz gerekiyor. Çaykur Rize Spor bugün te- Samsun Spor'un arkasından Süper Ligi'ye yükselen ikinci takım oldu. Kendilerini kutluyorum. Umarım bir daha e, görüşmemek bile iletiyim onlara. Çünkü e, umarım Süper Lig'de tekrar uzun yıllar kalıcı oldukları Süper Lig'de tekrar kalıcı olarak e, orada başarılı bir şekilde e, şehirlerini, e, Türk futbolunu temsil etmeye devam ederler diyorum. E, Tabii bir de geçmiş olsun dileğimi de iletmem gerekiyor. Ee, bu sezon Süper Lig'den düşen ilk takım da Ümraniye Spor oldu bugün. Ankara gücünün yenilgisiyle birlikte e, resmi olarak, matematiksel olarak Ümraniye Spor TF1. Lig'e geri dönmüş oldu. E, kendilerine de geçmiş olsun diliyorum. E, Ümraniye Spor da tekrar gelecek yıl bu sezon e, bu ligimizde yer alacak. E, şimdi gelelim bugüne. Çaykur Rizespor'u tebrik ettik. Çaykur Rizespor bugün Altın Ordu ile 0-0 beraber kalarak puanla 68 yaptı ve 68 puanla... <gülüyor> Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu. Ee, yani aslında şöyle değerlendirmek lazım bu haftayı. Genel olarak bir sürpriz yaşandı mı? Sürpriz yaşanmadı. Sürprizsiz bir sonuç oldu. Yani biz bir önceki videomda hep işte olası matematiksel hesaplardan bahsetmiştim ama herhalde hiçbir olası matematiksel hesabı gerçekleşmedi. Ee, beklenilen durumlar gerçekleşti ve e, Samsun Spor, Çaykur Rize Spor, Süper Lig'e yükselirken Pendik Spor zaten Lig 3. Lig'e playoff finalistini garantilemişti. E, bugün onlar da Devasa bir oyunda Manisa Futbol Kulübü'nü 5 birlik bir skorla mağlup ettiler ama e, Altınordu Çaykur Rizespor maçında 0-0 sona ermesi nedeniyle e, lig ikincini alamadı. Zaten ben bahsetmiştim yani çok düşük bir ihtimali vardı Pendik Spor'un %10'luk 15'lik bir ihtimali vardı e, ikincilik ihtimali ama o da çok gerçekleşmedi. Zaten e, Altınordu'nun da maçın 30. dakikada 0, e, 10 kişi kalmasının ardından o maçta da açıkçası söylemek gerekirse ezici bir üstünlükle oynayan taraf Çaykur Rize Spor oldu. Çaykur Rize Spor iyi oynadı bir mücadeleydi ama gol bulamadı. Yani %100'lük golleri kaçırdılar. Yanik Bolasi'nin kaçırdığı %100'lük demeyeyim yanlış bir tabir kullanıyoruz. %99'luk diyelim çünkü %100 olsa gol olmuş olması gerekiyor. %99'luk golleri kaçırdılar. Bu golleri de kaçırdıktan sonra tabii ki kaleci Ali Emre Yanar'ın da performansını e, tebrik etmek lazım. Ali Emre çok iyi bugün Çaykur Rize hücum oyuncularına direndi. E, ama Altınordu gol bulamadığı için e, zaten gol bulsa da maçı kazanmış olsa dahi Erzurum Spor Futbol Kulübü ve Gençler Birliği maçlarında puan kaybı yaşamadıkları için, mağlup olmadıkları için otomatik olarak yine düşen takım e, Altınordu olacaktı. Ve Altınordu bir alt lige düşen taraf oldu. Pendik Spor Ligi 3. bitirdi. Tabii ki en büyük yarış playoff'ta e, sıralamada olacaktı bugün. E, herhalde bu haftanın en karlı takımı Eyüp Spor oldu. Eyüp Spor Arda Turan yönetiminde ilk galibiyetini aldı. 
Ve bu galibiyetti onları e, bir basamak yukarı çıkarttı. 7. sıradan 6. sıraya yükseldiler ve e, Sakaryaspor'un rakibi oldular. E, Sakaryaspor e, kendisi aslında Sakarya Atatürk Stadı'nda oyun, e, karşılaşacak e, Eyüp Spor'la. Diğer yarı finaliste ben zaten bir önceki videomda da bahsetmiştim. Bu iki takımın e, ligin son haftasında maçları olacak ama muhtemelen playoff yarı finalinde de bu iki takım birbirinin rakibi olacak demiştim. E, yine aynı statta oynanacak Bodrum'da e, Bodrum Spor'la. E, Göztepe e, bugün e, bir bir berabere kaldılar ama playoff yarı finalinde de yine birli birleriyle karşılaşacaklar. E, Tabi o maçlarla ilgili hemen küçük bir birkaç şey söyleyeyim. E, önce Eyüp Spor e, Marisa Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. E, yani çok e, olumlu pozitif bir futbol oynamadı Eyüp Spor. E, Cenk Ahmet Alkılıç ve Ryan Babel'in golleriyle maçı 2-1 kazandı. E, yani biraz e, Özür dilerim. Manisa Futbol Kulübü'nü Keçi Öğrenci'ni mağlup etti. E, düzeltelim. E, Manisa Futbol Kulübü'yle Pendik Spor oynamıştı. E, Eyüp Spor 2-1 mağlup etti Keçi Öğrenci'ni. E, Babel ve e, diğer gol kaydan futbolcu da e, bugün Eyüp Spor'da. Hemen bakalım. Cenk Ahmet Alkılıç'ta. Erkan Reçmen de e, Keçi Öğrenci'nin golünü kaydetmişti. E, zaten maçın başında henüz daha çok erken bir dakikalarda Keçi, e, Eyüp Spor golü buldu Cenk Ahmet Alkılıç'ta. Akabinde Erkan Reşmen ikinci yarıda beraberliği sağladı ama son dakikalarda Ryan Babel'in 70. dakikalarda Ryan Babel'in atmış olduğu golle maçı 2-1 kazandı Eyüp Spor. Ve e, haftanın en karlı takımı oldu. E, tabii şimdi şöyle bir fikstürde, e, statüde şöyle bir durum söz konusu. E, Pendik Spor finalist zaten, play finalisti. E, bu finalistin de yani değişmesi gerekiyor. Ben eski sisteme geri dönülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu çok saçma sapan bir e, statü. Yani ligi üçüncü bitiren takım çok ayrıcalıklı bir konumda bırakılıyor. Direkt playoff finalisti e, olarak kalıyor. Bu biraz dediğim gibi pozitif e, ayrımcılık bakımından bakarsak lig üçüncüsünü e, bu ikinci lig için de aynı şey geçerli. Üçüncü lig için de aynı şey geçerli. E, bu eski sisteme geri dönülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de yani bu matematiksel hesapları çok fazla yaptıran bir şey. Futbol biraz daha düz mantıkla bakılması gereken bir durum. E, şunu söylemem gerekiyor. Eyüp Spor e, ligi altıncı bitirdi. Dördüncü bitiren tarafım Bodrum Spor, beşinci bitiren Sakarya Spor, altıncı e, Eyüp Spor, yedinci de Göztepe oldu. 4-7, 5-6 eşleşiyor. Dördüncü takımla yedinci takımın e, maçı dördüncü takımın sahasında oynanacak. Yani Bodrum Spor'un sahasında oynanacak. 5 ile altıncının arasındaki maçta e, beşincinin sahasında oynanacak. Yani Sakarya Spor'un sahasında oynanacak. E, diyelim ki ne oldu? E, Göztepe her halükarda diyelim Bodrum Spor elese dahi e, Sakarya e, Eyüp maçının galibiyle yine deplasmanda oynayacak. Çünkü e, ligi 7. bitirdiği için 5-6'nın galibi e, 4. ile eşleşirse deplasman takımı olacak. E, 7. ile eşleşirse ev sahibi takımı olacak gibi bir durum söz konusu. E, en sonunda da tabii ki buradan 1. olacak gelecek takım 4-7 arasından 1. olarak gelen takım en son Pendik Spor'la final maçı oynayacak. Böyle bir statü söz konusu. Dediğim gibi yani burada en avantajlı bu haftanın takımı Eyüp Spor oldu. Ee, diğer maçlara dönecek olursak Erzurum Spor 2-1 e, 2-1'di. E, son dakikalarda başka gol olduğunu hemen bir teyit edeyim. Özür dilerim 2-0'dı. E, 2-0 mağlup etti Bolu Spor'u, Diyerek Bolu Spor'u. Bolu Spor'un zaten herhangi bir ligde amacı yoktu. Amacı olmayacağı için de ben e, Erzurum Spor Futbol Kulübü'nün geçen hafta Altın Ordu deplasmanında almış olduğu galibiyetle ligde kalma ihtimali çok yüksek görüyordum. E, bu yüzden de e, zaten maçı da... Ee, Rochelle ve e, Özgür'ün atmış olduğu gollerle. Maçın başında Özgür'le hemen öne geçtiler. E, maçın ikinci yarısında Rochelle'in atmış olduğu golle 2-0 kazandılar. Şimdi Erzurum Spor tarafına dönecek olursak şöyle birkaç cümle kullanacağım. Erzurum Spor'da öncelikle e, kendilerini tebrik ediyorum. Ama Hakan Hoca ile devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu arada Hakan Hoca ile iyi bir trend yakaladılar. Yani Evet kötü maçlar da oynadılar ama Hakan Hoca'nın bu takıma çok büyük emeği oldu. Hakan Kutlu ile de ben gelecek yıl devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum ama Erzurumspor mutlaka transfer tahtasını açması gerekiyor. Şehrin iş adamlarının Erzurumspor Futbol Kulübü'ne mutlaka destekte bulunması gerekiyor. Ee, Bolu Spor tarafından bakacak olursak da yani Bolu Spor Said Kara Fırtınaları gönderdi. Yani zaten Bolu Spor için lig bitmişti. E, ligin sonlarına doğru bir iki maç kazanarak tekrar bir playoff mücadelesi verme anlamını geldiler ama e, son 3-4 maç kaladı. Onu da o noktada havlu attılar. E, önemli e, futbolcular bu sezon Türk futbolunda e, yani iyi bir kadrosu vardı. Kötü bir kadrosu olduğunu söyleyemeyeceğim Bolu Spor'un. Sait Hoca döneminde iyiydiler ama dediğim gibi Sait Hoca gittikten sonra ligdeki sıralamaları da açıkçası kadrolarına nazaran e, ideal bir sıralamada bitirdiler. 
Yani yıllardır bunu söylüyorum. Yani Bolu Spor bu ligin herhalde en gelikli takımı oldu. Şu an bu ligde en uzun süredir oynayan takım Bolu Spor. Bolu Spor'un artık yani ya bir amaç bitmesi lazım. Ya şampiyonlu oynayacak bir kadro oluşturması lazım. Ya da hani e, ligde kalma mücadelesi verecek bir kadro oluşturması lazım. Yıllardır ne e, şampiyonlu oynuyorlar ne ligden düşmeyi oynuyorlar. Bolu Spor'un da artık gelecek sezon onlardan da e, bir Diorex Bolu Spor'dan beklenti içerisinde olmak istiyorum. E, diğer bir maça geçelim. Bandırma Spor Gençler Birliği maçı da e, bir bir sona erdi. E, i̇lk yarıda yanılmıyorsam... E, Sekun'un atmış olduğu golle Bandırma Spor 1-0'a geçmişti. Maçın ikinci yarısında ise e, Gençler Birliği Yasin Gürelerle muhtemelen e, hat, yanlış hatırlamıyorum. Yasin atmış olduğu golle 1-1 berabere kaldılar. E, bu beraberlikle matematiksel olarak zaten ligde kalıyordu Gençler Birliği. Zaten Altın orada maçını kazanamadığı için her halde ligde kalıyordu. Tabi şimdi Gençler Birliği taraftarının e, sayfalarını falan çok takip eden birisiyim. Gençler Birliği taraftarı sezon boyunca e, Sürekli kendi takımını eleştirdi. Sürekli eleştiri, eleştiriden yani bir kaostan beslenen bir camia haline geldi gençler belli. Bu kadar negatif bakış açısıyla bakılmaması gerektiğinden düşünüyorum ben. Çünkü her şeyde bir negatiflik, her şeyde negatiflik. Bu kadar negatifliğin içerisinden bir başarı gelmesi zaten mümkün değil. Gençler Birliği'nin öncelikle taraftarının, e, yönetiminin futbola karşı pozitif bakış açısını aşılaması gerekiyor. Bunun için de bence gelecek sezon mutlaka çok güçlü bir kadro oluşturulması gerekiyor. Evet bu devre arasında gelen transferlerden bence %70'inin takımda tutulması gerekiyor. Bunlara çok iyi 3 e, veya 4 tane takviyeyle ben e, Eyüp Spor'un özür dilerim. E, Gençler Birliği'nin gelecek yıl playoff veya şampiyonla oynayabilecek bir takım haline gelebileceğini düşünüyorum. E, tabii ki ben bu noktada az önce Hakan Hoca ile devam etmesi gerektiğini iddia ettiğim... E, Erzurumspor Futbol Kulübü için, gençler için aynı şeyi söylemiyorum. Bence Sinan Kaloğlu ile gelecek yıl devam edilmemesi gerekiyor. Sinan Hoca'nın da e, daha ziyade daha çok e, şampiyonla oynayacak bir e, teknik adam profilinin getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani kim olur diye örnek isterseniz de yani bence Osman Zeki Korkmaz ya da Recep Uçar gibi iki e, teknik direktörden birisi tercih edilebilir gençler birliği için e, ideal bir teknik direktör olacağını düşünüyorum o bölge için. E, diğer bir maça geçelim e, bugün maçlarından. Manisa Futbol Kulübü Pendik Spor maçını da değerlendirelim. Manisa Futbol Kulübü Pendik Spor maçında da bugün 5 birlik bir galibiyetle, ezici bir üstünlükle galip geldi Pendik Spor. Pendik Spor zaten hani beklediğimiz bir galibiyetti. Yani şöyle söyleyeyim Pendik artık finaldeki rakibini bekleyecek. Ben finalde de açıkçası söylemek gerekirse kim gelirse gelsin bu 4 takım içerisinden. Bu arada bu 4 takım içerisinde yarı final ve final olacak 4 takım içerisinde kadro kalitesi olarak bunların içerisinde yani... Göztepe ve Bodrum Spor'un bir tık daha önde olduğunu düşünüyorum. Yani nacizane fikrim. Tabi Eyüp Spor'un kadrosu hepsinden e, güçlü ama Eyüp Spor'un <gülüyor> ligin ikinci yarısındaki oyun stili ve e, başarısızlığından sonra ben Eyüp Spor'un playoff'ta çok da bir iddialı konumda olacağını düşünmüyorum. Hatta ben Sakarya'nın e, Eyüp Spor'u eleme ihtimali daha yüksek görüyorum. E, ama bana göre buradan e, benim m, taraftar grupları olan ta, takımların daha avantajlı olduğunu düşünüyorum ama Oyun stili olarak da burada en kompakt oynayan takımında Bodrum Spor olduğunu düşündüğüm için eğer maç sağ içerisindeki oyun güçleriyle değerlendirecek olursak bu takımların içerisinde oyun gücü en yüksek takım Bodrum Spor. O yüzden ben Bodrum Spor'u oyun gücünden dolayı e, bir tık daha üstün görüyorum. Ama tabii ki e, Eyüp Spor'un, Sakarya Spor'un ve e, Göztepe'nin Bodrum Spor'un nazaran daha tribünlerinde bir tribün gücü yüksek olan takımlar olduğu için... E, onlar da tribün güçleriyle takımlarını e, itecek güç olarak sahada olacaklar. E, diğer taraftan bakacak olursak da bu takımlardan hangisi gelirse gelsin. Playoff finalinde Pendik Spor'a karşı e, favori Pendik Spor olacak. O da ayrı bir konu. Onu hemen belirtmem gerekiyor. Çünkü bana göre Pendik Spor e, bu ligin e, en güçlü kadrolarından birisine sahipti. İlk ikideki takımlardan sonra e, Eyüp Spor ve Göztepe'nin kadrosunun güçlü olduğunu, Bodrum Spor'un kadrosunun güçlü olduğunu ama e, bu takımların da e, oyun güçlerinin Kadro güçlerinin oyun gücüne yansımadığını düşünüyorum. E, Bodrum Pendik Spor hem oyun gücü hem kadro kalitesi olarak iyi bir gücü var. O yüzden playoff finaline kim gelirse gelsin e, oradaki benim favorim Pendik Spor olacak. E, onu baştan söyleyeyim. E, ama umarım zevkli çekişmeli bir maçlar izleriz. E, hakemlerin konuşulmadığı e, daha çok futbolun konuşulduğu maçlar izleriz playofflarda. O noktada bakalım bekleyip göreceğiz neler olacak. Bir de dün oynanan Altay e, Tuzla Spor maçı vardı. Altay Spor 3-1 kazandı. E, i̇ki tane Paşa'nın atmış olduğu gol vardı. Bir tane de e, Arda'nın atmış olduğu genç Arda'nın atmış olduğu golle maçı 3-1 kazandılar. 
E, Altay'da da dediğim gibi Erzurumspor için konuştuğum her şey Altay için de geçerli. E, teknik direktör Tuna Hoca ile devam etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Her ne olursa olsun. Transfer tahtasını mutlaka açmaları gerekiyor. Yani bu sezon Altay'ın e, bu ligde kalması e, yüzde e, yani şans faktörlerinin çok ben e, Altay'dan yan olduğunu düşünüyorum. Ve tabii ki bir de Marco Paşao'nun etkisinin olduğunu düşünüyorum ama 37-38 yaşına gelmiş Marco Paşao'dan bir yıl sonra yine aynı performansı alabileceğinin garantisi yok. O yüzden Altay'ın mutlaka transfer tahtasını açması gerekiyor. E, genç oyunculardan evet bu sezon çok genç oyuncular olumlu anlamda genç oyuncular kazandırdılar Türk futboluna ama e, yani gelecek yıl mutlaka oraya da takviye yapmalı yani takıma takviye yapılıp yine playofflara şampiyonluğu oynayacak bir Altay takımının yaratılması gerektiğini düşünüyorum. Göztepe Bodrum maçını konuşmadım herhalde. Göztepe Bodrum maçı ile ilgili de hemen şunu söyleyeyim. Bodrum Göztepe düzeltiyorum. Bodrum Göztepe maçı da 1-1 sona erdi. Ee, Arda Özçümen yani sezon boyunca öve öve bitiremedim. Arda'ya nazar değdi. Son 2-3 maçtır kötü oynuyor. Bugün de yemiş oldu hatalı golle. E, takımının aslında bir anda e, 4. 5. hesabı yaparken 7. sırada bitirmesine sebep oldu Arda. E, o yüzden ona da geçmiş olsun diliyorum Arda'ya Özçümen'e de. Ben yine söylüyorum. Göztepe'nin iyi bir kadrosu var ama kadro kalitesindeki o gücün oyuna yansıtmadığından düşündüğüm için Göztepe'nin playofflarda şansının yani Süper Lig'e çıkma anlamında Göztepe'nin şansı var ama matematiksel olarak ben oyun gücü olarak diğer takımlara nazaran bir tık daha düşük olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle Bodrum ve e, hemen aslında şunu da yapalım arkadaşlar. Bugün evet bu videonun bu kısmına da bunu da ekleyelim. Yarı final maçlarındaki beklentilerimi söyleyeyim. E, ya da kıyaslama yapalım. E, seçimlerden sonra mı olacak? Önce mi olacak? Muhtemelen seçimlerden sonra olacaktır diye düşünüyorum yarı finallerin. E, Bodrum Spor Göztepe. Bodrum Spor e, oyun gücü olarak Göztepe'den bir tık daha üstün. Ama... Göztepe'nin de ilerideki oyuncuları Obinna Mamah tabii ki bu maçta olacak mı olmayacak mı bilmiyorum ama muhtemelen olmayacak diye düşünüyorum. Yani kırmızı kart cezaları playofflarda siliniyor mu silinmiyor mu emin değilim ama muhtemelen olmayacak. Obinna Mamah Göztepe açısından çok önemli bir oyuncu. Yani sezon boyunca bazı oyuncuları ya Ekrem Hoca çok göz ardı etti. Yasin'i mesela hiç düşünmüyor artık. Tamamıyla hücum hattında siyah bir oyunculara dönük bir Takım haline dönüştü e, Göztepe. Engalina, Obinna Mama, e, işte Traore falan oynuyor. E, en uçta ise Kvasina'nın e, bir oyun gücü var. Ama yine baktığım zaman, karşı takımla kıyasladığım zaman gerek orta saha gerek hücum hattı anlamında e, beklentilerin üstünde bir performans sergileyen Bodrum Spor'un orta saha ve hücum hattının e, Göztepe'ye nazaran biraz daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Samet Yalçın'ın mesela ben sezonun... E, Altın 11'inde yine Samet Yalçın'ı 8 numara pozisyonunda yazacağım. Belki de sezonun MVP'si olması gereken oyunculardan birisi gibi görünüyor Samet Yalçın. Yani bu kadar düşük beklentili bir oyuncunun yanılmıyorsam 10 golle falan bitirmiş olması lazım sezonu. E, i̇statistiklerine henüz bakmadım ama Samet devasa istatistiklerle bitirdi. Yani biz 8 numaradan uzun zamandır böyle görmediğimiz istatistikler e, gördük bu sezon Samet Yalçın'dan. E, Yine orada Musa Muhammed ya da Erkam Değişmez 6 numara pozisyonunda dönüşümlü oynuyorlar. Oradan çok etkinlik kazandılar. Kenan Özer keza yine çok etkin bir oyuncu. Yine baktığımız zaman ligin devre arasında gelen oyuncular olsun, Gökdeniz olsun, Antalya Spor'dan gelen oyuncular çok katkı verdi Bodrum Spor'a. Bodrum Spor bir tık favori olarak görüyorum Göztepe maçında. Ama tabii ki deplasmanla tribünle gidecektir diye düşünüyorum göz, göz gözlerin. Göz gözler de benim biliyorsunuz sezon başındaki şampiyonluk favorim olan Göztepe belki bir son gücünü, son barutunu playofflara taşımıştır deyip playofflarda belki Bodrum Spor'a karşı bir sürpriz yapabilir. Diğer yarı finalde ise Sakarya Spor'la Eyüp Spor karşılaşacak. Tabii ki yani bu noktadaki e, favorim konusunda e, Sakarya Spor'u bir tık daha favori görüyorum. Ama tabii ki Eyüp Spor'un e, ne yapacağını bilemiyoruz. Yani Eyüp Spor e, hani sezon başında ligin ilk yarısı bittiğinde bu takım Süper Lig'e çıktı dedik. Ligin ikinci yarısındaki e, dönemiyle ilgili yani siyahla beyaz kadar birbirinden farklı bir takım izlettik. Playoff'larda ne gösterecek hiç bilmiyorum. Ya yani ben açık söyleyeyim ben Keçiören gücünü bugün kazanıp e, Keçiören gücünün aslında playoff'a kalacağını düşünüyordum ama öyle olmadı. Yani e, Eyüp Spor son maçta gitti. Direkt rakibini yendi ve 
Playoff'u da 6. sıradan girdi hem de. E, ve avantajlı bir şekilde geldi Sakarya Spor'un karşısına. Yani ivmeyle, kazanarak ivmeyle gelmiş oldu. Ama yani Playoff'ta ne yapar? E, yani üretkenlik anlamında Eyüp Spor çok üretken bir takım değil. E, karşı tarafa bakarsak da e, Odessa Roşi ve K- Kasango'yu durdurduğunuz zaman Samsun Spor'dan da açıkçası söylemek gerekirse çok üretkenlik çıkmıyor. E, böyle bir platformda e, ne olacağını ben de merak ediyorum. Bu iki takım arasında ben %51-49 Sakarya Spor'u önüne görüyorum ama yani dediğim gibi çok arada yüksek bir fark görmüyorum. Yani e, her iki sonucu da açık bir maç ama bir tık yani çok küçük %51'e %49 Sakarya Spor'un e, favori görüyorum. Bakalım bekleyip göreceğiz. E, playoff'larda neler olacak hep birlikte izleyeceğiz. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız memnun olurum. Ayrıca son olarak e, Altınordu taraftarından da hemen Altınordu'ya da birkaç cümle ekleyeceğim. Çünkü onlar da e, yıllardır bu ligde. Yanılmıyorsam 8 yıl, 7 veya 8 yıldır bu ligde. Onlar bu lige çok e, emek kattılar. Çok e, Mehmet e, Özkan Başkan'a e, teşekkür ediyorum. Mehmet Seyit Özkan'a. Altınordu camiasına Türk futboluna kazandırdığı futbolculardan dolayı teşekkür ediyorum. Mehmet Seyit Özkan da hafta içerisinde e, istifanasını e, yani kulübü satacağını bildirdi. Yani Türk futboluna emeklerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Birçok futbolcu kazandırdı. E, bizlere farklı bir kulüp e, olgusundan e, izlettirdi. Hiç yabancı oyuncu oynatmadı. Türk futboluna bir sürü altyapıdan oyuncu kazandırmış oldu. İşte en son Bugün Şeref Özcan'ları izledik. Şeref Özcan bu takımın altyapısından geliyor. Ee, yani birçok oyuncu şu an ismini Muzaffer'ler olsun, Mete Han'lar olsun, e, Ali Emre olsun bu, bugün maçta oynayanlardan. Bunların hepsi e, Altınordu altyapısı ürünü. Altınordu alt lige düşüyor da olsa ben kulüp yapısının değişmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ki zaten alt ligde yabancı da otomatik olarak olmadığı için orada noktada da avantajlılar. Altın Ordu'ya Türk futboluna kazandırdığı için Tepe 1. Lig'de bizlere izlettiği futboldan dolayı da teşekkür ediyorum. Ve videomu bu noktada sonlandırıyorum. Videonun altına da yorumlarınızı ve görüşlerinizi bekliyorum. Herkese mutlu günler diliyorum.